Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to everyone. I hope that you all are good and doing well in your life. Today, the topic of our video is language and semiotics of cinema. But before discussing the topic, I would like you to show you the outline. Today, we are going to discuss what is language, what is semiotics, what is semiotic theory, how, what is cinema, uh, the language of cinema, the syntax of cinema, the semiotics of cinema, and the three minor terms or subfields of semiotics, which is denotation, connotation, narrative, and tropes. फिक्र ना करें आज की वीडियो भी उर्दू में ही होगी और अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नोट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूंगी वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे लिंक की सूरत में जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पी की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से पी को डाउनलोड कर सकते हैं अगर अब भी आपको समझ नहीं आया कि आप किस तरह से पी हासिल कर सकते हैं नोट्स हासिल कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी जिसके अंदर तरीका बताया हुआ है अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है द लैंग्वेज एंड सीमियोटिक्स ऑफ सिनेमा ये लिया गया इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर से लिटरेचर के स्टूडेंट को जरूर पढ़ना पड़ता है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लैंग्वेज और सीमियोटिक्स ऑफ सिनेमा से मुराद ये है कि सिनेमा के अंदर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज और सिनेमा के अंदर इस्तेमाल होने वाले सीमियोटिक्स लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है जो के इस्तेमाल होते हैं आम जिंदगी में कम्युनिकेशन के लिए कि इंसान आपस में बातचीत कर सकें ऐसे सिस्टम ऐसी आवाज़ों के थ्रू सिंबल्स के थ्रू तो वो लैंग्वेज कहलाता है अब सीमियोटिक्स क्या होता है सीमियोटिक्स का अगर आप बेसिक आइडिया लें तो ये स्टडी ऑफ साइंस है किसी भी चीज़ को कोई साइन दिया गया है तो वह क्यों दिया गया है ये सीमियोटिक्स है फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंबल आपको बताने वाली हूँ सिंबल वर्ड की सूरत में होगा ऑडियो की सूरत में होगा और आप उसको पहचानते ही मैं जैसे ही बोलूँगी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ का जिक्र किया गया है ये सीमियोटिक्स को एक्सप्लेन करता है वर्ड ट्री टी आर डब्ली ट्री जब मैंने ट्री बोला तो आपके दिमाग में दरख्त कैसे आ गया ये जो आपको समझ कैसे आ गई हालांकि मैंने तो ट्री बोला था ट्री और जो दरख्त है असल में वो और ये वर्ड ट्री आपस में किस तरह से रिजेंबल करते हैं ये क्या स्टडी है कि हम किसी चीज़ को कोई साइन देते हैं किसी चीज़ को हर चीज़ को हमने कोई ना कोई साइन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल हम चेयर को चेयर क्यों कहते हैं ट्री को ट्री क्यों कहते हैं कार को कार क्यों कहते हैं एस को एस क्यों कहते हैं एस कि साउंड को क्यों बताता है ये सारी चीज़ें सीमियोटिक्स के अंदर आती हैं और ये दोनों चीज़ें लैंग्वेज और यानी कि वर्ड्स जो यूज़ होते हैं और उसके साथ साथ जो साइन यूज़ होते हैं सिनेमा के अंदर आज हम उनकी स्टडी को स्टडी करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो यही है कि लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन इट इज़ प्योरली ह्यूमन एंड इट इज़ सिस्टम ऑफ साइंस विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन अ कम्यूनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल ये मोस्ट ईजी है और आपको आराम से समझ आ जाएगी लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स दिए गए हैं लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल प ब स द अब ये जो साउंड्स हैं इनको पी प को पी दिया हुआ है अ को ए दिया हुआ है ब को बी दिया हुआ है ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं ये किस तरह से दिए गए हैं ये चीज़ उनको ये चीज़ देना आर्बिट्रेरी है ये इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि साउंड अ को ए जैसा सिंबल जैसे ही ए यहाँ में मौजूद है ये क्यों दिया गया है हम ये लिखते हैं तो लोग आ के साउंड क्यों समझ जाते हैं ये सिंबल देना आर्बिट्रेरी है लैंग्वेज के अंदर और यही सिंबल देना सीमियोटिक्स भी है आगे चलते हैं अब सीमियोटिक्स की तरफ सीमियोटिक क्या है सीमियोटिक एक तो थ्यूरी भी है जो फर्टीन इंडी सोशल ने डिस्कस की थी इसके साथ साथ अगर हम सीमियोटिक को समझने की कोशिश करें तो सीमियोटिक जो है वो लॉजिकल स्टडी ऑफ साइन है कोई भी साइन किसी भी चीज़ को दिया गया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है या वो क्यों दिया गया है और कोई भी चीज़ किसी चीज़ को क्या एक्सप्लेन करती है ये तमाम चीज़ें सीमियोटिक्स के अंदर आती हैं सीमियोटिक थीरी थ्योरी के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो है आइकन सीमियोटिक्स अकॉर्डिंग टू द सीमियोटिक थ्योरी तीन तरह के सिम्बल्स होते हैं यानी कि तीन तरह के सिम्बल्स हम चीज़ों को देते हैं आइकन एक आइकन एक ऐसा सिम्बल है एक चीज़ को हमने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोट एक फोटोग्राफ आपको दिखाएं डॉग की तो वो असल जिंदगी के डॉग को रिप्रेजेंट करता है एक फोटोग्राफ दिखाएं एरोप्लेन की तो वो जहाज को रिप्रेजेंट करता है यानी कि उसकी फिजिकल रिजेम्बलेंस बिल्कुल वैसी है जो सिग्निफायर की जैसा सिग्निफाइड होता है इसको आइकन कहते हैं इसके बाद इंडेक्स आता है इंडेक्स ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं धुआं उठता हुआ दिखाया जाएगा स्मोक दिखाई जाएगी स्मोक तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आग लगी हुई है फायर है जंगल में स्मोक उठ रहा होगा सीन के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि जंगल में आग लग गई है तो ये क्या चीज़ है ये इंडेक्स सिम्बल है इंडेक्स तरीके से सिम्बल दिया गया है 
इसके बाद सिंबल आता है रियल वर्ड जो सिंबल आपको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ ये एक टर्म भी है सिंबल ये कोई टोटल रिजेंबलेंस नहीं इसकी कोई रिजेंबलेंस नहीं होती सिग्निफायर की सिग्निफाइड से अगर सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में आपको नहीं पता तो वो फर्डिन एंड डिसोशन ने अपनी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में बताया हुआ है यहाँ पर आइकन ऊपर शो हो रहा होगा जो आइकन शो हो रहा है उसके अंदर पूरी स्ट्रक्चरलिज्म की ये थ्योरी सिग्निफायर सिग्निफाइड और सिग्नि सिंबल क्या है सीमियोटिक थ्योरी पूरी एक्सप्लेन की हुई है स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से आप वो लाजमी देखें आ, उसके बाद इस वीडियो को देखें आपको ज़्यादा समझ आएगा अब जो सिंबल है वो सिग्निफाई करता है किसी चीज़ को जो चीज़ सिग्निफाई हो रही होती है उसको सिग्निफाइड कहते हैं जो चीज़ सिग्निफायर कर रही होती है जो फॉर एग्जांपल नेम हो गया एप्पल को एप्पल का जो नेम है ए डबल पी एल ई वो सिग्निफायर है और वो सिग्निफाइड कर रहा है एक लाल कलर के एप्पल को और उसका जो सिंबल आपको दिया गया है वो सिंबल्स हैं ए डबल पी एल ई एप्पल या फिर वो इस तरह एप्पल बना हुआ वो भी एक सिंबल है फोटोग्राफ की सूरत में इनकी कोई आपस में तुक नहीं बनती कोई रिलेशन लॉजिकल नहीं है बस ये इंडिकेट करते हैं तो करते हैं किसी ने दरख्त को दरख्त कह दिया तो कह दिया अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है अब सीमियोटिक्स को सीमियोटिक्स की स्टडी को सीमियोलॉजी कहते हैं सीमियोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडी द लाइफ ऑफ साइंस विद इन सोसाइटी सोसाइटी के अंदर किस तरह से साइंस बने इसकी स्टडी को कहते हैं सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि साइंस बनाने में उनका क्या पार्टिसिपेशन रही इसके अलावा जनरल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि और किस तरह से बनाए जाते हैं साइंस किस तरह बनते हैं किस तरह चलते हैं किस तरह ख़त्म होते हैं ये सारी चीज़ें सीमियोलॉजी में आती हैं सिनेमा क्या होता है सिनेमा की भी ऊपर मैं एक वीडियो आपको बता चुकी हूँ पहले ही बना चुकी हूँ सिनेमा के ऊपर सेपरेट के सिनेमा लिटरेचर के अंदर क्या अहमियत रखता है और क्या होता है उसका ऊपर आइकन आपको शो हो रहा होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा सिनेमा एक थिएटर सिनेमा एक ऐसे हॉल को कहते हैं एक ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा हॉल होता है और एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ होता है और उस सफ़ेद पर्दे के ऊपर फिल्म को दिखाना पिक्चर शो करना ये सिनेमा कहलाता है सिनेमा इज़ अ थिएटर थिएटर इज़ अ प्लेस वेयर फिल्म आर शोन फॉर द पब्लिक इंटरटेनमेंट और पब्लिक एक्सपीरियंस अब इंग्लिश ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गया लैंग्वेज ऑफ सिनेमा को डिस्कस करते हैं कि सिनेमा की लैंग्वेज क्या है सिनेमा के अंदर दो तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं एक तो ये हो गई जो सिम्बल्स के थ्रू वर्ड्स के थ्रू स्पोकन हो गई एक पिक्चर के थ्रू की जाती है एक इमेज के थ्रू की जाती है एक फिल्म के थ्रू की जाती है दो तरह की तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं यानी कि दो तरह की लैंग्वेज यूज़ करें एक तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स रिटर्न स्पोकन होते हैं वो किसी भी चीज़ पे बेस कर सकते हैं और एक हम पिक्चर के थ्रू पेंटिंग के थ्रू मूविंग इमेजेस के थ्रू हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं सिनेमेटिक सेंटेक्स क्या होता है रिटर्न लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करते हैं सिनेमा के अंदर वो स्पेसिफिक ऑर्डर्स लेटर सेंटेंस पैराग्राफ स्ट्रक्चर नरेटिव सूरत में बनाई गई होती हैं और वो सब चीज़ें हम शॉर्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं यानी कि मूवी किस तरह से बनती है फिल्म किस क्या होती है फिल्म के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है वो भी अगर आपने नहीं देखी तो शॉर्ट्स को पढ़ें उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि शॉर्ट्स क्या होते हैं फिल्म क्या होता है तो ये जो वर्ड्स लेटर हैं ये मदद देती हैं फिल्म को शॉर्ट्स को सीन्स को इस तरह से पोर्ट्रे करने में इस तरह नरेट करने में कि वो एक ड्रामेटिक सिक्वेंस बनाए और एक खूबसूरत सी फिल्म बन के आपके सामने आ जाए डायलॉग्स वगैरह जितने भी होते हैं वो वर्ड्स से बनाए हुए होते हैं वो लेटर से बनाए होते हैं लेकिन सिर्फ जो डायलॉग्स बोले जाते हैं वो दो वो भी दो तरह के मीनिंग रखते हैं एक तो वो लिटरल मीनिंग रखते हैं यानी कि उनका हकीकत में जो मीनिंग है डिनोटेटिव जो मीनिंग है और एक कॉनोटेटिव यानी कि उसका जो मल्टीपल मीनिंग है उसका जो मल्टीपल चीज़ है उसके अंदर यानी कि बात मुहावरा जो कहते हैं मटाफर को यूज़ किया हुआ है कोई सिमिली यूज़ की हुई है कोई कंपेरिजन किया हुआ है वो भी दो तरह का यानी कि रिटर्न वर्ड्स भी दो तरह के मायने रखते हैं सिमिलर to the pictures अब एक शॉर्ट जो होता है वो एक सीन बनाता है और शॉर्ट जो होता है एक सिंगल पिक्चर जो एक सिंगल सिंगल पिक्चर और मल्टीपल पिक्चर एक ही एंगल से जो ली गई होती है उनको शॉर्ट कहते हैं और जब बहुत सारे शॉर्ट्स को मिला दिया जाता है तो उसको सीन कहते हैं और ये तमाम सीन्स जब एक स्पेसिफिक सिनेमेटोग्राफी एलिमेंट से गुजरते हैं फॉर एग्जांपल लाइटनिंग एडिटिंग साउंड इफेक्ट्स हर चीज़ से गुजरने के बाद जब उनको एडिट कर दिया जाता है तो वो एक ड्रामेटिक सीक्वेंस बना लेते हैं और वो ड्रामेटिक सीक्वेंस सिनेमेटोग्राफी से गुजरने के बाद जब सिनेमा पर पब्लिश होता है तो उसको फिल्म कहते हैं और उस जगह को सिनेमा कहते हैं अब मैं आपको एक मिजाज देती हूँ जो सिनेमा है ना वो बेस वर्ड्स पर नहीं करता सिनेमा पिक्चर्स पर बेस करता है इमेज पर बेस करता है क्योंकि सिनेमा के अंदर मूवी चलती है मूवी के अंदर ज़रूरी नहीं कि वर्ड्स हो वर्ड्स के बगैर भी एक मूवी पिक्चर्स के थ्रू आपको सिं
मीनिंग या सीमियोटिक सीमियोलॉजी के थ्रू मीनिंग दे देती है और आपको समझ आ जाती है कि इसमें बात क्या हो रही है अगर आपको समझ वर्ड्स के बगैर मैं ये एक सीन पढ़ने वाली हूँ ये पी सीन मैं आपको जब पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है विदाउट यूजिंग ए सिंगल वर्ड ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैं आपको अगर ये शो भी करती वीडियो भी दिखाती इसकी तो वो यही होती आपको आप ये वर्ड्स सुने और सिर्फ अपने दिमाग में इमेज को तस्वुर करें द थंडर रिजम्बल द थंडर रेम्बल्स ओवर अ डार्क एंड सिटी अ वुमेन ड्रेस इन हाई फैशन लुक अप एट द स्काई शी ओपन हर अम्ब्रेला एज रेन ड्रॉप्स फॉल एंड पोल का डॉट द साइड वे द वुमेन हर इज इन टू अ नियर बाई एली she stops as she sees a man standing in a path rain drips from his wide brimmed hat the man grins showing broken yellow teeth lightning flash in the sky the man lungs at the woman she spins her umbrella ranking it across the man's face he fell back hit the pavement the woman runs अब इसके अंदर आपको एक भी जो मैंने तो आपको पैराग्राफ एग्जांपल लिख के समझाया ना अगर ये सीन आप किसी मूवी में देखते इसमें एक भी डायलॉग नहीं है यानी कि करेक्टर ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला वो सिर्फ मोमेंट कह रहे हैं एक औरत है जो एक अंधेरी गली में जाती है तो एक बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बंदा गुंडा हो जैसा लग रहा है और वो उसको लूटने के लिए आगे जब बढ़ता है तो वुमेन अपने अम्ब्रेला से उसको मुँह पर मारती है और वो सड़क पे गिर जाता है और वुमेन भागने लग जाती है अब इसमें एक भी वर्ड नहीं बोला गया लेकिन आप लोगों को ये पता लग गया है कि ये एक रॉबरी का सीन था इसके अंदर रॉबर रॉबरी करने की कोशिश कर रहा था वो वुमेन को लूटने वाला था क्योंकि वो आ, हाई फैशन ड्रेस्ड अप लुक अब थी यानी कि उसके पास उसे लग रहा था कि मालो दौलत होगी तो उसने ये कोशिश की अब आपको ये चीज़ किस तरह से समझ आई है ये सिमियोटिक्स है सिमियोटिक्स ऑफ सिनेमा क्या होती है कि सिंबल के थ्रू साइन के थ्रू कोई भी एक्टिविटी को समझाना उसको कंडक्ट करना और बताना कि आप अपना मैसेज जो है वो मूविंग पिक्चर्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं ये सिमियोटिक्स ऑफ सिनेमा है ये हमें किस तरह से समझ आई थी ये हमें स्ट्रक्चरिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म में नहीं समझाया किस तरह से फर्डिन डिसोशन ने स्ट्रक्चरिज्म की जब थ्यूरी दी तो उन्होंने डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग के बारे में जिक्र किया गया जो फिल्म जो हर चीज़ जो हर वर्ड जो हर पिक्चर कन्वे करती है डिनोटेटिव मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग के कोई भी चीज़ है तो वो उसका वही मायने रखती है जो वो बताती है कॉनोटेटिव मीनिंग वो होता है कि किसी भी चीज़ के दो से तीन मीनिंग लेना या कोई भी डिफरेंट इंटरप्रटेशन करना अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये सीमियोटिक्स का सीमियोलॉजी का एक पॉइंट है और ये वर्ड्स के अंदर और पिक्चर के अंदर दोनों होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ मैं आपसे एपल का ही बोलती हूँ कि वर्ड एपल मैंने आपके सामने बोला है तो आप उसका एक लिटरल मीनिंग एक सेब लेंगे अगर आप उसका कॉनोटेटिव मीनिंग लें तो आप रेड कलर सेब भी ले सकते हैं आप ऑरेंज कलर का सॉरी ऑरेंज कलर ग्रीन कलर सेब भी ले सकते हैं येलो कलर का भी सेब ले सकते हैं आप ये आपके रीजन आपकी माइंड आपके सेटअप के ऊपर दिमाग के हिसाब से बात है कि आप उसका क्या मीनिंग लेते हैं यानी कि आपके दिमाग में कौन सा सेब आ रहा है ये आप पे डिपेंड करता है इसके अलावा नेरेटिव नेरेटिव के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं एक ये होता है कि फिल्म जो फिल्म नेरेटिव होती है यानी कि कोई ना कोई चीज़ बयान करना चाह रही होती है कोई ना कोई स्टोरी प्रेजेंट करना चाह रही होती है अब वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है उसके अंदर भी दो तरह के मीनिंग होते हैं नेरेटिव मोस्टली जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं लिटरल होते हैं जो लिटरल मीनिंग होते हैं जो जस्टिस के थ्रू इमेजेस के थ्रू वर्ड्स के थ्रू बताए जाते हैं ये नेचुरल रिलेशनशिप होता है कि फिल्म इतनी स्पॉन्टेनियस हो कि आपको स्टोरी में मज़ा भी आता जाए और मैसेज भी कन्वे होते जाएँ ट्रूप्स ट्रूप्स के कहा जाता है मिनी थिंग्स को या बहुत सारी चीज़ों को ट्रूप्स कहा जाता है सिनेमा सिनेमाटोग्राफी के अंदर सॉरी सीमियोटिक्स के अंदर या सीमियोलॉजी के अंदर बहुत सारे ट्रूप्स होते हैं फॉर एग्जांपल मिटोनमी मिटोनमी एक ऐसी एबिलिटी uh, को रेफर किया जाता है साइन की कि जिसके अंदर एक छोटी सी चीज़ या कोई डिफरेंट चीज़ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ को शो uh, करती है फॉर एग्जांपल कोई भी बर्ड है अगर वो आसमान में उड़ दे रहा है उसकी सीधी फ्लाइट दिखाई गई है तो ये जहाज़ के उड़ने से अक्सर मूवी में कंपेयर किया जाता है अक्सर ये होता है कि जब हीरो का प्लेन उड़ने वाला होता था वो दिखाते हैं कि परिंदा उड़ के चला गया तो ये जो uh, चीज़ यहाँ पर उन्होंने यूज की है ये मेटोनमी है मेटाफर सिमिली ये सारी चीजें जो है वो ट्रूप्स के अंदर आती हैं अब कंक्लूजन सीमियोटिक्स का सीमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस साइन का मीनिंग कुछ भी हो सकता है यानी कि 
हजार मीनिंग एक ही साइन के हो सकते हैं और फिल्म इसी चीज़ पे डिपेंड करती है सिनेमा इसी चीज़ पे डिपेंड करता है उनका कमाल यही है कि जो जितने लोग जितनी दफ़ा फिल्म को देखते हैं उतनी दफ़ा उसका मीनिंग लेते हैं और जितने लोग देखते हैं उतना उसका यानी कि उतने लोग जितना उसका मीनिंग होता है तो यही कमाल है सीमियोटिक्स का सीमियोलॉजी का और सिनेमा के अंदर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो इस वीडियो का लाइक कर दें और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें